టీడీపీ సీనియర్ నాయకుల్లో వినిపించే పేరు యనమల రామకృష్ణుడు ఆయన చాలా సీనియర్ రాజకీయ నాయకుడు గతంలో స్పీకర్గా పనిచేశారు ఆర్థిక శాఖ మంత్రిగా పనిచేశారు ఎప్పటి నుంచో తెలుగుదేశం పార్టీలో కొనసాగుతూ వస్తున్నారు అంటే చాలా కీలక నిర్ణయాల్లో ఖచ్చితంగా యనమల రామకృష్ణుడు గారి హస్తం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది తెలుగుదేశం పార్టీలో అనేది బహిరంగంగా ఒప్పుకోవాల్సిన సత్యమే ఎందుకంటే చంద్రబాబు గారు వేసే ప్రతి అడుగులో కానివ్వండి కీలక నిర్ణయాల్లో కానివ్వండి ఎందుకంటే సీనియర్ నాయకుడు కాబట్టి యనమల రామకృష్ణుడు ఆయనతో ఖచ్చితంగా సంప్రదింపులు జరుగుతారు ఎందుకంటే స్పీకర్గా చేసిన అనుభవం ఉంది ఆయనకి మంత్రిగా చేసిన అనుభవం ఉంది రాజకీయ నాయకుడిగా ఎప్పటి నుంచో ఆయన అదే పార్టీలో కొనసాగుతూ వస్తున్నారు సో ప్రస్తుతం ఎమ్మెల్సీగా కూడా అంటే ఇప్పుడు మండలం రద్దు అయింది కాబట్టి మొన్నటి వరకు ఎమ్మెల్సీగా కూడా ఉన్నారు ఇప్పుడు కూడా ఇంకా పూర్తిగా రద్దు అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఎమ్మెల్సీగా అని చెప్పుకోవాలేమో వాళ్ళు ఒప్పుకోవట్లేదు కదా ఇంకా అక్కడి నుంచి ఆమోదం పొంది వస్తే కానీ రద్దు అయినట్టు కాదు అని సో ఎమ్మెల్సీగానే అనుకుందాం ఎమ్మెల్సీగానే కొనసాగుతున్నారు అయితే ఇంత రాజకీయ అనుభవం ఇంత రాజకీయ సీనియారిటీ పలుకుబడి ఉన్న వ్యక్తిని చంద్రబాబు గారు దూరం పెడుతున్నారా అనే ప్రశ్నలు వినిపిస్తున్నాయి ఎందుకు దూరం పెడుతున్నారనే ప్రశ్నలు ఇప్పుడు లేవనెత్తారు అంటే సెలెక్ట్ కమిటీలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ రెండు బిల్లులకు సంబంధించి సిఆర్డిఏ ఉపసంహరణ బిల్లు అలాగే మూడు రాజధానుల అంశానికి సంబంధించి బిల్లును అడ్డుకునేందుకు తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యూహాత్మకంగా విచక్షణాధికారం ఉపయోగించి మరి సెలెక్ట్ కమిటీలను వేసింది కాబట్టి ఆ సెలెక్ట్ కమిటీల్లో ఆ రెండు సెలెక్ట్ కమిటీల్లో ఎందుకు యనమల రామకృష్ణ గారి పేరు లేదు అనేదే ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారు ఆయన్ని దూరం పెట్టారా అనే ప్రశ్నలు వినిపిస్తున్నాయి వాస్తవానికి ఒక కమిటీలో నారా లోకేష్ గారు ఉన్నారు అశోక్ బాబు ఉన్నారు అలాగే మిగిలిన వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు బీజేపీ సభ్యులు ఇద్దరు ఓకే వాళ్ళందరినీ పక్కన పెడితే తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరితో పోలిస్తే యనమల రామకృష్ణుడు చాలా సీనియర్ అలాంటి వ్యక్తి కనుక ఆ కమిటీలో సభ్యుడిగా ఉంటే ఆయన నిర్ణయాలు అక్కడ కమిటీలో చెప్పే అవకాశం వీలుగా ఉంటుంది ఓకే దానివల్ల ఏం కలిసి వస్తుందా లేదా అనేది పక్కన పెడదాం ఆ కమిటీ వల్ల మండలి రద్దు ఆగిపోద్దా లేదంటే మండలి యథావిధిగా నడుస్తుందా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఆ కమిటీలు ఏమైనా చొక్కలు చూపిస్తాయా రకరకాల కథనాలు వస్తున్నాయి తెలుగుదేశం పార్టీకి అనుకూలంగా ఓకే వాటి గురించి ప్రస్తావించడం కంటే అలాంటి అంత సానుకూల వాతావరణం ఉన్నప్పుడు సీనియర్ ఉంటే గనక అందులో ఖచ్చితంగా ఈయన ఆలోచనలు ఈయన విధానాలు ఎంతో కొంత కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఈయన కమిటీ జరి చర్చలు జరిపినప్పుడు ఈయన పార్టిసిపేట్ చేస్తే కానీ ఎందుకు ఆ కమిటీల్లో యనమల రామకృష్ణ గారి పేరు ఎందుకు ప్రస్తావించలేదు ఎందుకు ఆయన్ని పెట్టలేదు అనే దాని మీదే ఇప్పుడు ఏమన్నా అంటే ఆయన రాజ్యాంగబద్ధంగా ఆయనకు కూడా తెలుసు కాబట్టి ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలి ఏంటి అనేది సెలెక్ట్ కమిటీ అనేది వేసి విచక్షణాధికారంతో వేసి సెలెక్ట్ కమిటీ వేసి తప్పు చేశారు అనే భావన ఏమన్నా ఆయన ఎక్స్పోజ్ చేశారా చంద్రబాబు గారి ముందు లేదంటే అనవసరంగా వాళ్ళకు ఉన్న హోదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మన ఎమ్మెల్సీ హోదాలు పదవులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకి ఇంకా చాలా టైం ఉంది కాబట్టి అనవసరంగా మండలి రద్దుకు దారి తీసేలా నిర్ణయం తీసుకుంది తెలుగుదేశం పార్టీ అనే ఉద్దేశంతో ఆయన ఏమన్నా తన వ్యక్తిగత మనోభావాలను బయట పెడితే గనక అది వాళ్ళకి నచ్చక చంద్రబాబు గారికి నచ్చక ఈయన పక్కన పెట్టారా ఎందుకంటే బయటికి పార్టీ అనుకూలంగా పార్టీ సిద్ధాంతాలను భుజాన్ని వేసుకున్నా ఒక్కొక్కసారి పార్టీ కొన్ని కొన్ని ఆవేశపూరిత అనాలోచిత నిర్ణయాలు తీసుకుంటే గనక సీనియర్ నాయకులు ఖచ్చితంగా దాన్ని వాళ్ళకున్న చనువుతో పార్టీ అధినేత దగ్గర ప్రస్తావిస్తారు సో అలా ప్రస్తావించినప్పుడు అది ఆ పార్టీ అధినేతకు నచ్చకపోతే గనక ఇలాగే దూరం పెడతారు సో అలాంటిది ఏమన్నా జరిగిందా అనేది ఇప్పుడు రాజకీయ విమర్శకుల ప్రశ్న రాజకీయ విశ్లేషకుల అభిప్రాయం వాస్తవానికి ఒకవేళ అదే గనక జరిగితే అందుకే సరే ఇప్పుడు ఈయన ఇట్లా మాట్లాడారు కాబట్టి కమిటీలో వేస్తే అక్కడ కూడా ఆయన ఏమైనా వ్యతిరేక అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తారేమో అనే ఉద్దేశంతో ఆయన్ని కమిటీ నుంచి దూరం పెట్టారా ఒక కమిటీలో కూడా ఆయన పేరు ఎందుకు లేదు అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా వినిపిస్తున్న చర్చ మరి దానికి సంబంధించి తెలుగుదేశం పార్టీ ఏం సమాధానం చెప్తుందనేది చూద్దాం